Привет! С вами Наташа Пархоменко и вы смотрите мой кулинарный канал. Сегодня я приготовлю очень вкусный, нежный, красивый, в то же время оригинальный и необычный в оформлении десерт пасхальное яйца. Ну что ж, давайте посмотрим, что нам для этого понадобится. Для того, чтобы приготовить очень красивый и вкусный десерт пасхальное яйца, мне понадобится для бисквита 60 грамм муки, 3 яйца, 70 грамм сахара, 10 грамм картофельного крахмала, 3 грамма разрыхлителя для сливочного суфле, 500 мл сливок любой жирности, вы можете взять сметану любой жирности, главное, чтобы сметана не была кислой, 150 грамм сахарной пудры, 100 мл молока, 20 грамм желатина, для сиропа, чтобы пропитать бисквит, 50 грамм сахара, 40 мл холодной обычной воды, ароматизатор по вкусу, я взяла ром, также для украшения мне понадобится круглый желтый мармелад, вместо мармелада вы можете взять консервированные персики или абрикосы. Ну что ж, приступим к приготовлению. Для начала приготовлю бисквит. Для этого я взяла яйца, вбила их в миску, к яйцам добавляю сахар и все хорошенько взбиваю в пышную светлую массу. Яичная масса готова, она посветлела, увеличилась в объеме, пока ее отставляю. Подготовлю сухие ингредиенты. Для этого муку нужно смешать с разрыхлителем и крахмалом. Я использую картофельный крахмал. Подготовленные сухие ингредиенты просеиваю через сито во взбитую массу и все хорошенько перемешиваю лопаткой снизу вверх. Тесто для бисквита готово. Вот такое оно должно получиться по консистенции. Я взяла круглую форму, диаметр формы 28 сантиметров. Дно формы я застелила пергаментной бумагой, бока формы я ничем не смазывала. Выливаю тесто в форму. Все тесто вылила в форму, хорошенько его разровняла. Отправляю бисквит выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов. Буду выпекать приблизительно 20-30 минут. Готовность бисквита буду проверять с помощью зубочистки. Когда я его проткну зубочисткой и зубочистка будет сухой, значит бисквит уже готов. Но вы лучше ориентируйтесь по самому бисквиту, ведь у каждого разные духовки и по-разному они выпекают. Первые 15 минут выпекания дверцу духовки лучше не открывать, потому что бисквит у вас опадет. Ну что ж, отправляем выпекаться! Пока бисквит выпекается, приготовим сироп. Для этого сахар я высыпала в ковш. К сахару добавляю холодную обычную воду. Все хорошо перемешаю и сахар с водой отправляю на огонь. Сахар должен полностью весь растопиться. И с момента закипания массу прокипячу одну минуту. Сироп приготовила. Он у меня немножко остыл. К сиропу добавляю несколько капель ароматизатора. Все хорошо перемешиваю и оставляю сироп до полного остывания. Ароматизатор можете не добавлять, это не обязательный ингредиент. Бисквит испекла, он у меня немножко остыл, я его достала из формы, оставляю бисквит до полного остывания. Бисквит полностью остыл, срезаем с него шапочку и немножко срежем боковушки. Бисквит подготовила, а сейчас нужно взять круглую форму, но немножко меньше в диаметре, чем та форма, в которой вы выпекали бисквит. Я выпекала бисквит в круглой форме диаметром 28 сантиметров, а сейчас вот я взяла форму, она у меня диаметром 26 сантиметров. Бока формы я застелила пищевой пленкой, посмотрите, дно я не застилала. Теперь плотно выкладываем бисквит в форму.
Пропитываем бисквит заранее подготовленным сиропом. Подготовленный бисквит пока отставляем. Займемся приготовлением сливочного суфле. Для начала нужно взять желатин, высыпать его в ковшик. Желатин заливаем молоком, все хорошо перемешаем и оставляем желатин в таком виде при комнатной температуре на минут 20, чтобы желатин хорошенько набух. Подготовлю сливки. Я использую домашние жирные сливки. Вместо сливок вы можете взять сметану или вы можете взять магазинные сливки или магазинную сметану. Жирность не имеет значения. Сливки я вылила в миску. К сливкам добавляю сахарную пудру и все хорошо взбиваю венчиком. Не обязательно взбивать до густой массы. Главное соединить сахарную пудру со сливками. Сливки взбила, они немножко увеличились в объеме. Желатин уже у меня хорошенько набух. Я его растопила на паровой бане. Растопленный желатин добавляю к сливочной массе и все хорошо взбиваю венчиком. Сливочное суфле готово. Выливаю его на бисквит. Отправляю десерт в таком виде в холодильник на ночь или на 12 часов до полного застывания сливочного суфле. Сливочное суфле полностью застыло. Достаем заготовку из формы. Из подготовленной заготовки будем вырезать маленькие десерты в виде разрезанного яйца. Для этого мне понадобится трафарет, я его вот заранее подготовила, вырезала вот форму яичка из картона. Понадобится зубочистка и нож. Прикладываем трафарет, только очень аккуратно прикладываем к заготовке. Зубочисткой обводим, только очень легонько, чтобы нам просто были видны контуры. Теперь ножичком очень аккуратненько вырезаем яйцо. Первое яйцо вырезала. Вот видите, какое оно красивое, ровненькое получилось. Если у вас есть специальная формочка, такая вот для печенья в виде яйца, то вы можете выдавливать формочкой. Можете воспользоваться вот таким вот методом, который я вам показала. И таким вот образом я вырежу все вот такие вот яички красивые и заготовки. Все заготовки для десерта повырезала. У меня получилось 7 штучек и небольшая тарелочка обрезков. Обрезки можно скушать просто так, они очень вкусные. Будем сейчас их также лопать. Количество зависит от того, какого размера у вас будет десерт. Также вот этот вот десерт вы можете сделать круглый по размеру. Это у вас будет имитация жареной яичницы. Так как это у нас десерт пасхальные яйца в разрезанном виде, мы сейчас с вами сымитируем желточек. Желточек я буду формировать с помощью обычного желтенького кругленького мармелада. Вместо мармелада можно взять абрикосы консервированные или консервированные персики. И сейчас кругленький мармелад нужно разрезать по центру и отрезать от него небольшой кусочек. Отрезанный кусочек мармелада выкладываем в то место, где обычно на яйце находится желточек. 
И вот такая вот у нас с вами получается красота. И таким вот образом я оформлю все наши маленькие десертики. Десерт пасхальные яйца готов. Пироженки получились чудесными, изумительно вкусными, очень нежными, красивыми, необычными и оригинальными в оформлении. Из указанных ингредиентов у меня получилось 7 штучек. Такой десерт понравится и взрослым, и детям. Приготовьте его на праздничный стол, и я уверена, ваши гости будут очень удивлены десерту в таком виде. А я надеюсь, вам понравился этот рецепт, и вы его обязательно приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. А я буду радовать вас новыми вкусными рецептами и полезными советами. Приятного аппетита и до новых встреч!